محترم حاضرین جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ترسٹھواں سال تھا نبوت کا تیئیسواں سال اور ہجرت نبوی کا دسواں سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حج کے عظیم فریضے کو انجام دے چکے تھے حج کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا خضو عنی مناسقکم لعلی لا القاکم بعد عامکم هذا کہ صحابیو حج کے احکام مجھ سے لے لو کیونکہ اس کے بعد پھر ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی گویا کہ اس جملے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حادثے کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا تھا اسی لیے حجت الوداع سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے خلیل کائنات کے امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی الغرقت کی طرف چلتے ہیں یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا جو مدینہ طیبہ میں بنایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ بقی والوں کے مغفرت کی دعا کروں آپ کے ساتھ ابو معیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو معیبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے اور جنت کو چن لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ کی دنیا کی زندگی اور جنت کو اختیار کیجئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے متمنی تھے بقی الغرقت سے لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں سخت درد محسوس ہونے لگا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درد سر سے پریشان تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد سر کی شکایت کی کہا وارا سا کہ میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا وارا سا نہیں اے عائشہ درد تو میرے سر میں ہو رہا ہے تمہارے سر میں درد ہو اس سے کیا ہوگا اگر تم میری زندگی میں انتقال کر جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ تو یہی چاہتے ہوں گے تاکہ آپ مجھے غسل دے کر میرے گھر میں اپنے ازواج متحرات میں سے کسی اور کو بسا دیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور مرد موت کی ابتدا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں درد تیزے سے بڑھنے لگا یہاں تک کہ بخار کی شکل اختیار کر لیا ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کو جمع فرمایا کہا کہ بیویوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی چہیتی آئیشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں تمام ازواج متحرات نے خوشی خوشی اپنے آقا اپنے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باری کے دنوں میں اپنی سوکن اپنی بہن آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تیمارداری کی اجازت دے دی اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا سہارا لیے ہوئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور آپ کی تکلیف عام لوگوں کی تکلیف سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں آپ کو تکلیف عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے ہے کہ مجھے عجر بھی تو ڈبل ملتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور آپ کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چلنا پھرنا مشکل ہو گیا یہاں تک کہ ایک وقت اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہ نکل سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز نہیں پڑھی گئی ہے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے ہوش آیا آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے جواب ملا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کئی مرتبہ اس طریقے سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فل یسلی اب الناس صدیق اکبر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائے آج کائنات کا امام اپنے گھر میں اپنے مسجد کے پاس لیٹا ہوا ہے میرے محترم بھائیو مسجد نبوی میں امامت کے لیے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس سے بڑا رتبہ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ابا جان بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں جب آپ کے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے لگیں گے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے لہٰذا آپ عمر سے کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عَبَا بَكْرٍ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کرانے کے لئے آگے بڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام محسوس فرمایا میرے محترم بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آگے بڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے اور عام مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرتے تھے اس کے بعد کئی دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نماز پڑھائی میرے محترم بھائیو مرد بڑھتا گیا تکلیف زیادہ ہوتی گئی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کائنات کا امام مسلمانوں کا قائد 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے چلو چل کر خلافت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے کیونکہ میں بنو مطلب کے جو چہرے ہیں ان چہروں پر جو موت کے نشان نظر آتے ہیں ان نشانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ہم سے روک دیں گے تو پھر کبھی ہمیں یہ حق نہیں مل سکتا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو مسلمان جسے بہتر سمجھیں گے وہ اسے اپنا امیر بنا لیں گے موت سے پانچ دن پہلے اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سنو تم سے پہلے جو لوگ گمراہ اور برباد ہوئے ان لوگوں کے گمراہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اللہ کے لیے تم لوگ اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں اس چیز سے تمہیں روکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر یہود و نصارہ پر لانت کرتے ہوئے فرمایا لانت ہو یہودیوں پر لانت ہو نصارہ پر کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کا بنا لیا میں اس طریقے سے کرنے سے تمہیں روکتا ہوں اور منع کرتا ہوں میرے محترم بھائیو مرد بڑھتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں بڑی تیزی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جسم پر سات مشکیز پانی اڑھے لے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی اڑھے لے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھا محسوس کیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی پھر اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست خطبہ دیا خطبے کے دوران فرمایا کہ سنو مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر اس بات پر لگتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی ایسی ہی کوشش کرو جیسے پہلے امتوں نے کیا ہے جس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے اسی طریقے سے تم ہی ہلاک ہو جاؤ گے سنو میرے انصار کے سلسلے میں اللہ کے لیے اچھا سلو کرنا کیونکہ دنیا کے اندر لوگ کم ہوتے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کی تعداد گھٹتی ہی چلی جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وسیعت فرمائی کہ اس عرب کو یہودیوں اور نصرانیوں سے خالی کر دینا بت پرستوں سے خالی کر دینا نجران کے اندر جو نصارہ ہیں ان کو جلا وطن کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو آخری امامت کرائی وہ مغرب کی نماز تھی جس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت آپ کی بیماری آپ کا مرد بڑھتا ہی گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعیرات کا دن یہ دن تمہیں کیا معلوم یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب لاؤ میں ایک ایسی چیز لکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے میرے محترم بھائیو اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ترین مسواک تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف بڑے غور 
غور سے دیکھا ام المؤمنین سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش ہو رہی ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا کہ مجھے مسواک کی حاجت ہے ام المؤمنین نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس مسواک کو آپ کے لیے نرم کر دوں مسواک نرم کر کے پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں مسواک کیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں میرے کمرے میں موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری ہو رہی تھی اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آئی اور ان کی چال بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال جیسی چال تھی چلتی ہوئی نبی کے پاس آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ باتیں کہیں جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ باتیں کہیں ہسنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رونے کے بعد اس طریقے سے اچانک ہسنے کو کبھی نہیں دیکھا میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا بات کہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بتلایا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے ہٹ کر تم لوگوں کو کوئی خاص بتلا بات بتلائی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی خاص بات تو نہیں بتلائی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو اس بات کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں کہا کہ آئے فاطمہ سنو میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں زہر و قطار رونے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے اپنے قریب کیا اس کے بعد فرمایا کہ سنو تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو اور تم ساری دنیا کی عورت کی جنت میں سردار رہو گے میری امت کی تمام عورتوں کی سرداری جنت میں تمہیں عطا کی جائے گی تو میں ہسنے لگی میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مغرب کی نماز پڑھائی تھی اس دن خطبے میں خطبے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے دنیا میں ہمیشہ رہنے یا اور اپنے رب سے ملنے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا ہے اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو اختیار کر لیا ہے میرے محترم بھائیو ان باتوں کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان شیخ کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں بتلا رہے ہیں اور یہ روتے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل اندازہ ہوا میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے یا پیر کے دن صبح کے نماز کے وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف جھانکا مرض بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صفے باندھے ہوئے نمازوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرانے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حجرہ مبارک سے 
پردہ ہٹتے ہوئے دیکھا تو تمام کے تمام فتنے میں پڑ گئے ایسا لگتا تھا کہ نماز تھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابہ اکرام کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی طرف ہٹنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی جگہ پر رکنے کا اشارہ کیا یہ آخری نظر تھی جو کائنات کے امام نے اپنی امت کی طرف تالی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس لمحے کو کبھی بھلا نہیں پائے میرے محترم بھائیو پیر کے دن بارہ ربیع الاول کو ہاں بالکل وہی دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا آپ کی موت پر پتہ نہیں کس چیز پر خوشی منائی جاتی ہے کائنات کا امام صبح کے وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے محترم بھائیو سینے سے ٹیک لگایا ہوا تھا ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی کی طے مارداری نہیں کی تھی اسی لیے ان چیزوں کے متعلق مجھے زیادہ معلوم بھی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے پر کبھی چادر ڈالتے کبھی چادر ہٹاتے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا سوئی عبادت کے لائق نہیں سنو موت کے لیے بڑی سختیاں ہوتی ہیں میرے محترم بھائیو یہ اللہ کے نبی ہیں اشرف الخلق ہیں پوری مخلوقات میں اگر کسی کا رتبہ کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہو سکتا ہے سکرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک تب رکھا ہوا ہے اس میں پانی ہے کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں کبھی اپنے مبارک چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں موت کے لیے سکرات ہوتی ہے ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو موت عطا فرماتا ہے تو موت سے پہلے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں آپ کے موں سے کان لگائی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات یہی تھے بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی بلکہ رفیق اعلی سے ملنا ہے ہمیں اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم بھائیو ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا اچانک میں نے بھاری پن محسوس کیا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مبارک موں سے کوئی تھنڈی چیز نکل رہی ہے میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائی میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی آلت میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اجازت ملتی ہے آپ کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ بھی تھے انہوں نے داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو الویدہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکل چکے تھے کائنات کا امام اس دنیا کو رخصت کر چکا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا اپنے نفس کو انہوں نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اللہ کی قسم جس کے زبان سے میں یہ کلمہ سنوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی مسجد کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے عوالی میں گئے ہوئے تھے دوڑتے ہوئے صدیق اکبر پر اکبر کے پاس روتے ہوئے قاسم پہنچتا ہے رونے کی آواز کو سن کر صدیق اکبر فوراں کہتے ہیں اقوبی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں مبارک چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد پیشانے پر بوسا دیتے ہیں فرماتے ہیں اللہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت اب آپ کو آ چکی ہے میرے محترم بھائیو فرماتے ہیں وا نبی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے صفیہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشانی کے حالت میں ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا مسجد میں داخل ہوتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأَوْقُتْلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَ اللَّهَ شَيْئَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں کیا محمد کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم لوگ اپنے پیٹ پھیر کر اسلام سے بھاگ جاؤ گے جو اسلام سے پیٹ پھیر کر چلا جائے وہ یہ سن لے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو شکر گزار ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی شکر گزاری کا اسے بدلہ ضرور عطا فرمائے گا اس کے بعد فرماتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت سنو تم میں سے جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں آپ کو موت آ چکی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی یہ آیت سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے سن کر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں پاتے یقین ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جسم پر گر اپنے جسم کو زمین پر ڈال دیتے ہیں میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت صحابہ پر کس قدر گران تھی اس کا اندازہ لگائیے صدیق اکبر سے سوال ہوتا ہے کہ اے ابو بکر کیا بالحقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا میرے محترم بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے نرم دل جتنے رقیق القلب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتن کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہی زیادہ حوصلہ بھی عطا فرمایا تھا میرے محترم بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مواقف کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا میرے محترم بھائیو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کوئی معمولی چیز نہیں تھی فاطمة الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ابا جان ہم آپ کے موت کی خبر کسی دیں جبریل امین سنو کائنات کا امام دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر دیتے ہیں اس کے بعد میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبر شریف تیار کی جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بارے میں سوچا جاتا ہے صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے غسل دیا جائے عام مسلمانوں کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے کپڑوں کو نکالا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں میں غسل دیا جائے روایات کہتی ہیں کہ صحابہ اکرام اس مسئلے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب پر سکینت ڈال دی سب کے سب 
گویا اونگ کی حالت میں آگئے کسی کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں ان کے کپڑوں میں غسل دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا نماز جنازہ کے متعلق بات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حجرہ طیبہ میں داخل ہو جاؤ ہر شخص تکبیر کہہ کر نماز جنازہ ادا کرے ایک جماعت نماز پڑھ کے نکلے گی پھر دوسری جماعت نماز پڑھنے کے لیے جائے گی میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن بارہ ربیع الاول کو صبح کے وقت میں ہوا ہے پورے دن دوسرے پورے دن یہاں تک کہ اربعہ یعنی چہار شمبے کی شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتماع حاجات سے صحابہ نے فراغت حاصل کر لی اس کے بعد چہار شمبے کی شام کو جسم اتھر کو قبر شریف کے اندر اتارا گیا اور غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے قبر شریف میں اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر میرے محترم بھائیو مٹی کھینچ دی گئی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر کس طریقے سے مٹی کھینچی کیا تمہارے دل اس بات کو گوارہ کرتے تھے صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہمیں یہ چیز گوارہ نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا میرے محترم بھائیو اس طریقے سے کائنات کا یہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی موت اپنے مرد اور اپنے تمام چیزوں میں بڑی عبرت کی باتیں رکھی ہیں میرے محترم بھائیو جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تعلقی کا اندازہ لگائیے کہ اس کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا کائنات کے امام امام الانبیاء علیہ السلام انتقال فرمائے میرے محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی یہ کائنات کے امام ہیں دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے محلات اور باغات نہیں تھے دنیا سے آپ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی چیزیں نہیں چھوڑی آپ کی آخری وسیعتوں میں آخری وسیعتیں جو امت کے حق میں آپ نے کی میرے محترم بھائیو ان وسیعتوں کو اچھی طریقے سے سنو اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے رخصت ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم لوگو نماز کا خاص خیال رکھنا لوگو نماز کا خاص خیال رکھنا اپنے ما تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یہ وسیعت بھی فرمائی کہ سنو میری قبر کو عبادت گہ نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر پر عرص اور میلے نہ لگانا اور اللہ سے دعا بھی آپ نے فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا اے اللہ میری قبر کو عبادت گہ نہ بنا اے اللہ میری قبر کو اس طریقے سے نہ بنا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں دفن کیے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ تھا کمرے کے چاروں طرف دیوار بنائی گئی پھر اس کے بعد جالی لگائی گئی اس طریقے سے گویا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو گویا ہر قسم کی شائبوں سے پاک رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر شریف اور ممبر کے درمیان کے حصے کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قرار دیا اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو یہ چیز بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو سات سو سال سے پہلے سے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مکمل طور پر گھیرے میں ہے اس تک پہنچنا 
ناممکن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ کر دیا ہے جو عام طور پر جو تصویر قبر رسول کے نام سے پیش کی جاتی ہے وہ قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں بلکہ جلال الدین رومی کی قبر ہے جو شخص بہت ہی زیادہ غالی صوفی اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والا تھا اس لیے میرے محترم بھائیو ان تمام قسم کی زلالتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دین جس کے خاطر صحابہ نے اپنے خون بہائے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دین جس کے لیے نبی نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اللہ تبارک و تعالی اس دین کی سچی تڑپ اس دین کو صحیح طور پر حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اس دین پر قائم رکھے اللہ تعالی ایمان کی زندگی عطا فرمائے ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے اقول قول هذا و استغفر اللہ لی ولکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم